بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الله رب العالمين نازل كريتا قرآن حكيم تكي কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসীর করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সেই রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা কোরআন হাকিমের ধারাবাহিক তাফসীরে দ্বিতীয় দফায় যে সুরা থেকে আজকে আমাদের তাফসীর হবে ইনশাআল্লাহ এই সুরাটির নাম হল সুরা ইউসুফ আলহামদুলিল্লাহ সবার মনে আছে আমরা গত তাফসিরে বলছি যে এর পরবর্তী তাফসির হবে সুরা ইউসুফ আলহামদুলিল্লাহ কোরআনে কারিমের এটি কত নম্বর সুরা বারো নম্বর সুরা এই সুরাটি মাক্কি সুরা এই এখানে ধারাবাহিক আমরা যে সুরা গুলো আলোচনা করতেছি সুরা ইউনুস সুরা হুদ সুরা ইউসুফ এগুলো সবগুলো মাক্কি সুরা এই সুরা গুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাক্কি জীবনের শেষ দিকে সুরা ইউসুফ বিশেষ করে মাক্কি জীবনের শেষ দিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল করেছেন আজকে ইনশাল্লাহ আমরা সুরা ইউসুফের থেকে কয়েকটি আয়াতের তাফসির করব ইনশাল্লাহ সুরা ইউসুফের প্রথম পর্ব মূল তাফসিরে যাওয়ার আগে আমরা দুই একটি কথা বলেই এরপরে আমরা তাফসির শুরু করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কয়েকটি ফেতনার কথা হাদিসের মধ্যে বলেছেন এই জন্য হাদিসের গ্রন্থগুলোতে দেখবেন যে একটি অধ্যায় আছে প্রত্যেকটা প্রায় প্রত্যেকটা হাদিসের কিতাবেই একটা চাপ্টার আছে ওই অধ্যায়টার নাম হল কিতাবুল ফেতান কিতাবুল ফেতান ফেতান হল ফেতনার বহুবচন ফেতান মানে ফেতনা সমূহের অধ্যায় সহি আল বোখারিতেও দেখবেন ফেতনা সমূহের অধ্যায় আছে তিরমিজিতেও দেখবেন প্রায় অনেকগুলো হাদিসের গ্রন্থেই কিতাবুল ফেতান আছে ফেতনা সমূহের অধ্যায় তো ফেতনা কাকে বলে ফেতনা কি কোরআনে কারিমে আল্লাপাক ফেতনা কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন হাদিসে নবী সাল্লাহ ইসলাম ফেতনা কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন আমরা পরবর্তী খোদবা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব ফেতনার উপরে আমরা একটা খোদবা দিব ইনশাল্লাহ আশা করি আগামী খোদবাটা হয়তো এই ফেতনার উপরে হবে এবং এই ফেতনা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি নবী সাল্লাম এই ফেতনা গুলো থেকে আমাদেরকে বাঁচার জন্য কি কি উপায় আমাদেরকে বলেছেন আর যে কোনো জিনিস দেখলেই কি খালি ফেতনা বলা যাবে কিনা বর্তমানে দেখা যায় যে মানে আমার নিজের মতের বিপরীতে যা দেখি সব ফেতনা মানে ডালাও ভাবে বলে ফেলি যে এটা ফেতনা এটা ফেতনা তো সব জিনিস তো ফেতনা বলা যাবে না ফেতনা কোনটা ফেতনা কি জিনিস এগুলো তো নির্দিষ্ট করা আছে তো নবী সাল্লাহ ইসলাম কয়েকটি ফেতনার উপরে বেশি জোর দিছেন এই জন্য সলাতের শেষ বৈঠকে কয়েকটি ফেতনা থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য নবী সাল্লাহ ইসলাম নির্দেশ দিয়েছেন একটি হল কি ফেতনা তিল মাসিহাল মাসিহাদার জালের ফেতনা আরেকটি ফেতনা হল ফেতনাতুল মাহিয়া ও ফেতনাতুল মামাত জীবিত মানুষের ফেতনা মৃত মানুষের ফেতনা তারপরে আরগুলা ফেতনা বলেন নাই নবী সাল্লাম আরগুলাকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলছেন আল্লাহ আজাবিল কবর আজাবে কবর থেকে আল্লাহ কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য বলছেন তারপরে শেষে আল্লাহ আউজুবিকে মিনাল মা আসামে ওয়াল মাকরাম গুনা করার থেকে তারপরে ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে মূলত এখানে দুইটা ফেতনার কথা নবী সাল্লাম জোর দিয়ে বলছেন একটা হলো ফেতনাতুল মাসিহাল আর একটি হলো ফেতনাতুল মাহিয়া ওয়াল মামাত 
এই ফেতনা গুলো সম্পর্কে আমরা খোদবায় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ কিন্তু ফেতনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার যে উপায় ফেতনা গুলো থেকে বাঁচার যে উপায় এর মূল উপায় হলো এলএম লাগবে এলএম মানে জ্ঞান লাগবে এলএম বিহীন ফেতনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয় যে কোনো ফেতনা থেকে আপনার মাসিহে দাজ্জালের ফেতনা থেকেও যদি কেউ পরিত্রাণ পেতে হয় তার কাছে দিন সম্পর্কে তাওহিদ সম্পর্কে শেরেক সম্পর্কে সুন্না সম্পর্কে বেদাত সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকতে হবে আর জ্ঞান যদি না থাকে জাহালত থাকে মূর্খতা থাকে তো ওই মূর্খতা দিয়ে মাসিহে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে না অধিকাংশ মানুষ মাসিহে দাজ্জালের ফেতনায় নিপতিত হবে জাহালতের কারণ মূর্খতার কারণ কারণ মানুষ মাসিহে দাজ্জালের ফেতনা কোনটা বা মাসিহে দাজ্জালের ফেতনাটার ধরন কি এটা তাকে সূক্ষ্মভাবে জিনিসগুলো বুঝতে হবে জানতে হবে যদি তার তাওহিদ জানা না থাকে তাহলে সে যে কোনো সময়ে ওই মাসিহে দাজ্জালের ফেতনায় আক্রান্ত হইতে পারে অর্থাৎ মূল কথা হল সমস্ত ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক নম্বরে যে জিনিসটি লাগবে সেটি হল এল এল এম লাগবে জাহালতের মাধ্যমে ফেতনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু আমরা যেটা দেখছি আমাদের সমাজে বর্তমানে দিন দিন এল এম এর থেকে জাহালত বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে দুনিয়াবি দিক থেকে শিক্ষার হার বাড়তেছে ফাঁসের হার বাড়তেছে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়তেছে কিন্তু দিনই শিক্ষার ক্ষেত্রে জাহালত বাড়তেছে যে হারে মানে দুনিয়াবি শিক্ষা সার্টিফিকেটের শিক্ষা বাড়তেছে সেই হারে দিনই শিক্ষা দিনই এল এম সেই হারে কমতেছে মুসলিমদের মধ্যে জাহালত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্ঞান না থাকার কারণে জাহালতের কারণে মানুষ কোথায় বসলে তার উপকার হবে কোন কথা শুনলে তার কল্যাণ হবে কোন জায়গায় গেলে তার উপকার কতটুকু এগুলোই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না এটার মূল কারণ জাহালত মূর্খতা পৃথিবীর যতগুলা মসজিদ আছে সবগুলা মসজিদ কারগর মাদ্রাসাগুলো কারগর জি আমি গতকাল একটা প্রোগ্রামে গিয়েছি এক জায়গায় এক মাদ্রাসায় একজন বক্তব্য দিচ্ছেন যে মসজিদ আল্লাহর ঘর মাদ্রাসাগুলো নবীর ঘর এটা বলা যাবে না এটা ভুল কথা মসজিদগুলো আল্লাহর মাদ্রাসাও আল্লাহ মাদ্রাসায় আল্লাহর দিন শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে আল্লাহর দিন দিন ইল্লা তো ওই মাদ্রাসাও আল্লাহর ঘর তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে পৃথিবীর সমস্ত মসজিদ আল্লাহর ঘর পৃথিবীর সমস্ত মসজিদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে সমান ইল্লা সালা সাথে মাসা আজ শুধুমাত্র তিনটা মসজিদ সারা আর পৃথিবীতে যত লক্ষ মসজিদ আছে সব মসজিদের মর্যাদা সমান ওই তিনটা মসজিদের এক নম্বর মসজিদ কোনটা পৃথিবীতে জি মসজিদে হারাম মসজিদে হারামে এক রাকাতে কত গুণ সাওয়াব এক লক্ষ গুণ সাওয়াব সোহান আল্লাহ তাহলে পৃথিবীর এক নম্বর মর্যাদা সম্পন্ন মসজিদ হল মসজিদে হারাম দুই নম্বর মর্যাদা সম্পন্ন মসজিদ কোনটা মসজিদে নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এই মসজিদে সলাদ আদায় করলে কত গুণ এক হাজার গুণ প্রতি রাকাত দুনিয়ার অন্যান্য মসজিদের থেকে এক হাজার গুণ তাহলে কিন্তু শুধু এক হাজার হবে না আপনার এই নদ্দা সরকার বাড়ি মসজিদে যদি জামাতে নামাজ আদায় করেন কত গুণ সাতাশ গুণ তাহলে এই সাতাশ গুণের থেকে এক হাজার গুণ বেশি তাহলে সাতাশ হাজার গুণ বেশি বুঝতে পারছেন এইখান থেকে পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদের থেকে নবী সাল্লাম বলছেন এক হাজার গুণ বেশি তাহলে সাতাশ গুণ যদি এখানে হয় তাহলে সেখানে সাতাশ হাজার গুণ বেশি ঠিক একই রকম এক লক্ষ মানে তবে সাতাশ লক্ষ হবে না সাতাশ লক্ষ পরোক্ষভাবে হবে নবী সাল্লাম বলছেন যে মসজিদে নবীর এক হাজার তার থেকে একশো গুণ বেশি হলো মসজিদে হারাম তাহলে মসজিদের নবীরটা যদি সাতাশ হাজার হয়ে যায় তো ওইটাও সাতাশ লক্ষ হয়ে যাবে 
পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদের থেকে সেই মসজিদের ফজিলত পাঁচশো গুণ বেশি সুবাহ এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন লা তুষাদ যদি তোমরা গাড়তে নিয়ে রেহাল মানে যা যা দরকার বড় ব্যাগ বড় বোঝা মানে তোমাদের সফরে বের হওয়ার জন্য যা দরকার এগুলা নিয়ে যদি তোমাদের বের হইতে হয় তো তিনটা মসজিদের উদ্দেশ্যে তোমরা বের হয়ে যাবা সেই তিনটা মসজিদকে নবী সাল্লাম নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন একটা হলো মসজিদ এল হারাম ওয়া মসজিদ ই হাজা ওয়া মসজিদ এল আকসা তিনটা মসজিদ এই তিন মসজিদে আপনি গাড়তে নিয়ে চলে যেতে পারবেন এখানে গাড়তে নিয়ে যাওয়াটা এবাদত কারণ কি এই তিন মসজিদে যে ফজিলত আছে যে বরকত আছে পৃথিবীর আর কোথাও আপনি এই ফজিলত এই বরকত পাবেন আচ্ছা এখন আসেন এই তিনটা বাদ দিয়ে পৃথিবীর বাকি যতগুলো আছে ধরেন আমাদের দেশে আসেন বাংলাদেশে আসেন বাংলাদেশে প্রায় তিন লক্ষ মসজিদ আছে আচ্ছা নর্তা সরকার বাড়ি মসজিদের মর্যাদা আর বাইতুল মোকার মসজিদের মর্যাদা এই দুইটা কি বেশ কম আছে না একই এখন আপনি যদি এখান থেকে গাড়তি গোটা বান্দি বাইতুল মোকার মসজিদে রওয়ানা দেন বেশি ফজিলতের জন্য তাহলে কি সাওয়াব হবে না গুনা হবে গুনা হবে কারণ আপনি যেটাকে রাসুল নবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম অধিক মর্যাদা সম্পন্ন ঘোষণা করেন নাই যে বাইতুল মকার মসজিদের যে মর্যাদা গুলশান আজাদ মসজিদের যে মর্যাদা নদ্দা সরকার বাড়ি মসজিদেরও একই মর্যাদা এখানে আদায় করলেও আপনি সাতাশ গুণ সাওয়াব হবে আবার গুলশান আজাদ মসজিদে আদায় করলে সাতাশ গুণ হবে বাইতুল মকার রম জাতীয় মসজিদে আদায় করলে সাতাশ গুণেই হবে তাহলে আপনি সাতাশ গুণের বেশি তো আটাশ গুণ এখানে হবে না তা আপনি ওই মসজিদে যাবেন কেন জাহালত তবে আপনি একটা উদ্দেশ্যে যেতে পারবেন সেটা হলো এলেমের উদ্দেশ্যে এলেমের উদ্দেশ্যে যেতে পারবেন যদি আপনি মনে করেন যে যে নর্তা সরকার বাড়ি মসজিদে যেই এলেম পাবো যে বয়ান পাবো সেই এলেমটা বাইতুল মোকারম জাতীয় মসজিদে গেলে আমি আরো বেশি এলেম শিখতে পারবো এলেমের উদ্দেশ্যে আপনি যেতে পারবেন অন্যান্য মসজিদে কিন্তু অন্যান্য মসজিদের ফজিলতের উদ্দেশ্যে আপনি এক মসজিদ থেকে আরেক মসজিদে স্থানান্তর করা যাবে না আপনি এই এলাকার বাসিন্দা আপনার জন্য সবচেয়ে উত্তম হইল এই এলাকার মসজিদ ফজিলতের জন্য আপনি অন্য মসজিদে যাওয়া যাবে না কিন্তু এলেমের উদ্দেশ্যে অন্য মসজিদে যাওয়া যাবে কথাটা বুঝবেন এলেমের উদ্দেশ্যে যাওয়া যাবে ফজিলতের উদ্দেশ্যে যাওয়া যাবে না আচ্ছা ধরেন সরকার বাড়ি মসজিদে মুসল্লি হইল একশো জন জামাতে আর জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারমে মুসল্লি হইল বিশ হাজার তাহলে কোনটার ফজিলত বেশি এই জায়গায় জাহালত কাজ করে মূর্খতা এই জায়গাটায় বেশি কাজ করে একজন সাধারণ মানুষ যখন দেখে যে সরকার বাড়ি মসজিদে একশো জন মুসল্লি হয়েছে আর জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারমে বিশ হাজার হয়েছে তখন দৌড় দে ওই দিকে ওই বিশ হাজারের দিকে বিশ হাজারের দিকে দৌড় দে এই উদ্দেশ্যে যে ওই বিশ হাজারের ওখানে গেলে এত মানুষ নামাজ পড়তেছে আমিও যদি এদের সাথে পড়তে পারি তাহলে বিশাল ফজিলত বিশাল মর্যাদা লাভ করা যাবে অথচ বাইতুল মোকার মসজিদে যায় মসজিদে জায়গা পায় না রাস্তায় ময়লা আবর্জনার মধ্যে নামাজ আদায় করে তাও বেশি ফজিলত আশা করে আর সরকার বাড়ি মসজিদে আদায় করলে আপনার সুন্দর করে মসজিদের ভিতরে কার্পেট বিছানো সুন্দর করে সব বিছানো কিন্তু এখানে মনে করে যে ফজিলত কম হবে ওই ওখানে রাস্তায় যেখানে পাক পবিত্রের কোন নির্দিষ্টতা নাই সেখানে আদায় করলে মনে করে সাওয়াব বেশি হবে কারণ কি মানুষ বেশি কিন্তু এমন কোন হাদিস আল্লাহ রসুলাম বর্ণনা করছেন যে যে মসজিদে মুসল্লি কম সেখানে ফজিলত কম আর যে মসজিদে মুসল্লি বেশি সেখানে ফজিলত বেশি এরকম কোন হাদিস আছে এরকম কোন হাদিস নবী সাল্লাম বর্ণনা করেন নাই কিন্তু মুসলিম উম্মার মধ্যে এই মূর্খতা জাহালত কাজ করে মসজিদে হারামের জামাতে মসজিদে হারামের জামাতে মানুষ যদি পঞ্চাশ জন হয় আর আমাদের জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারমের মানুষ যদি এক লক্ষ হয় জামাতে ফজিলত কোনটার বেশি মসজিদে হারামে মানুষ দশ জন হইলেও এক লক্ষ করে পাওয়া যাবে আর এখানে মানুষ এক লক্ষ হইলেও 
সাতাশের বেশি আপনি পাবেন না যত লক্ষ মানুষ হোক কিন্তু ওখানে মানুষ দশ জনে জামাত করলে ওই দশ জনের প্রত্যেকে এক লক্ষ করেই পাবে ওই ফজিলত হয় স্থানের কারণে সংখ্যার কারণে না সংখ্যার কারণে ফজিলত বাড়ে না সংখ্যার কারণে কারো হক প্রমাণ হয় না এই জিনিসটা মানুষের মধ্যে মূর্খতা বেশি কাজ করে আল্লাহ পাক করে অনেকের বারবার বলছেন আকসার অধিকাংশ মানুষ বেআকল তাহলে বোঝা যায় অধিকাংশ মানুষ যেখানে সেখানে সব বুদ্ধি মানে কথা বলা যাবে না যদি বলি যে এত লক্ষ লক্ষ মানুষ যায় এরা কি সবাই পাগল নাকি এরা কি আমার মতো বেআকল নাকি তাহলে বুঝতে হবে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ পাক বলতেছেন আকল নাই আর আপনি যদি বলেন যে না এত মানুষ কি এরা বুঝে না আল্লাহর কথার বিপরীত আকসার আল্লাহ পাক বলছে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তাদের এলেম নাই তারা জাহেল তাহলে অধিক সংখ্যক মানুষ ফজিলত বৃদ্ধি করে না অধিক সংখ্যক মানুষ আপনার হকের দলিল না যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যদি হকের দলিল হইতো তাহলে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তো মুশ্রিক আজও পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ মুশ্রিক তাহলে মুশ্রিকে তো হক যদি বলেন যে বেশি মানুষের জিনিস বেশি মানুষ যেটা পালন করে বেশি মানুষ যেটা গ্রহণ করে বেশি মানুষ যেটাকে সমর্থন দেয় সেটাই হক তাহলে তো মুশ্রিকেরাই হক কারণ পৃথিবীতে মুশ্রিকেরাই তো বেশি এবং যুগে যুগে বেশি ছিল শুধু আজকের যুগে না প্রাচীন আমলেও বেশি ছিল এখনো বর্তমানে পৃথিবীতে মুশ্রিকেরাই বেশি তাহলে অধিক সংখ্যকের মূর্খতা এটা বাংলাদেশের মুসলিমদের ক্ষেত্রে বেশি কাজ করে জাহালটা তো এই জন্য আমরা যেটা বলতেছি যে আমরা দেখি মাঝে মাঝে যে এরকম শুক্রবার আসলে মসজিদগুলো ঢাকা শহরে খালি পড়ে থাকে মানুষ সব দৌড় দে বেশি ফজিলতের উদ্দেশ্যে অন্যদিকে এটা হলো মূর্খতা জাহালত আরেকটি জাহালত কাজ করে যে বেশি মানুষের সাথে যদি দোয়া করা যায় সেটা আরেকটা যে একটা হলো বেশি মানুষের সাথে জুমার নামাজ পড়া আর একটা হলো বেশি মানুষের সাথে দোয়া করা বেশি মানুষের সাথে দোয়া করা এটা যদি ফজিলতময় হইত বেশি মানুষের সাথে দোয়া যদি কল্যাণকর বরকতময় হইত দেশ ও জাতির কল্যাণে মুসলিম উম্মার কল্যাণে এটা যদি ফজিলতময় হইত তো এই কাজটা সবার আগে আল্লাহর জমিনে যিনি পড়তেন তিনি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ কারণ তিনি হলেন রহমত আলমিন এই সমগ্র আলমের জন্য আল্লাহ পাক তাকে রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন তিনি শুধু আরবের বাংলাদেশের বা পৃথিবীর একটা অংশের নবী না সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র আল্লাহর জমিন যতদূর আছে সমস্ত আলম সমস্ত জগতের আল্লাহ রসুলাম রহমত স্বরূপ তার নবুয়াত সমস্ত আলম ব্যাপী বিস্তৃত তাহলে এই দোয়াটার সর্বপ্রথম সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে প্রথম সর্বপ্রথম এই মুনাজাতের এই দোয়ার উদ্বোধন করতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম এবং সেই দোয়াটা রসুল সাল্লামের কাছেই ছিল আরাফার ময়দানে করতে পারতেন আরাফার ময়দানে বিদায় হজে লক্ষাধিক সাহাবি নবী সাল্লামের সাথে একসাথে হজ করছেন এবং আরাফার ময়দানের ব্যাপারে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত জায়গা খাইরু দোয়ায় দোয়া ও আরাফা পৃথিবীর সবচেয়ে কল্যাণকর দোয়া সবচেয়ে কল্যাণকর মোনাজাত কোনটা আরাফার ময়দানের দোয়া কিন্তু নবী সাল্লাম এই সোয়া লক্ষ সাহাবিকে নিয়ে একসাথে সেখানে দোয়া করছেন মুসলিম উম্মার কল্যাণে দেশ ও জাতির কল্যাণে দোয়া করছেন নবী সাল্লাম করেন নাই একা একা দোয়া করছেন নবী সাল্লাম একা একা করছেন সাহাবিরা একা একা করছেন এই সোয়া লক্ষ মানুষ দোয়া কবলের জায়গায় দোয়া কবলের মুহূর্তে থাকার পরেও এইভাবে সম্মিলিতভাবে একসাথে দেশ জাতির কল্যাণে নবী সাল্লাম করেন নাই অথবা নবী সাল্লাম বছরে একবার সাহাবাই কেরাম তো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়েছিলেন সবাইকে বলে দিতেন যে মহারাম মাসের এক থেকে পাঁচ মদিনাতে তোমরা সবাই চলে আসবা মসজিদে নবমীতে আমি সবাইকে নিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের কল্যাণে এই মদিনার কল্যাণে দোয়া মোনাজাত হবে সাহাবিদেরকে একটা ডেট ঠিক করে দিতেন সাহাবাই কেরাম সবাই ওই তারিখে চলে আসতেন এরকম কোন ঘটনা নবী সাল্লামের জীবনে ঘটছে তাহলে বোঝা যায় যে এইরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ দোয়ার মধ্যে 
আলাদা কোন বিশেষ কোন ফজিলত নাই আপনার সমাজের মানুষ দেশের মানুষ পৃথিবীর মানুষ যদি অসংখ্য সেরে কুফর বেদাতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে আর সবাই আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে আপনি উপার্জন হারাম ঘোষের মধ্যে সুদের মধ্যে আপনার জীবন কাটতেছে আর আপনি বলতেছেন ইয়ারব্বি ইয়ারব্বি আয় রব আল্লাহ আমাদের উপরে শান্তি ফরমাও আমাদের উপরে রহমত ফরমাও আমাদের উপরে এটা করো এটা করো সব দোয়া করতেছেন আল্লাহ রসুলামা স্পষ্ট ভাষায় বলছেন হারামন মাসরাবহু হারামন এক লোক ইয়ার আব্বি ইয়ার আব্বি বলে দোয়া করতেছে তার খাবার হারাম তার পানীয় হারাম তার সব হারাম গেজা হারাম কেমন করে তার দোয়া কবুল করবেন তাহলে দোয়া করার আগে যেটা করতে হবে সেটা হলো হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করতে হবে হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করতে হলে সুদ মুক্ত হইতে হবে ঘুষ মুক্ত হইতে হবে হারাম উপার্জনের মাধ্যম যতগুলো আছে এগুলা মুক্ত হালাল উপার্জন হতে হবে হালাল উপার্জন করে আপনি যদি একাকি আল্লাহর কাছে ইয়ার আব্বি বলে ডাক দেন তা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার একা দোয়াই কবুল করবেন আর হারাম উপার্জন তাওহিদ নাই সেরেক সুন্নত নাই বেদাত কোটি কোটি মানুষ মিলে দোয়া করলেন সেই দোয়ার চেয়ে একা দোয়া যদি আপনি হালাল উপার্জনকারী তাওহিদের তাওহিদ পালনকারী সুন্নত পালনকারী একজনের দোয়া ওই লক্ষ লক্ষ মানুষের দোয়ার থেকে উত্তম আচ্ছা একটা সময় আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথম আকাশে এসে বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন এটা কোন সময় আচ্ছা আগামী রবিবার আগামী শনিবার শেষ রাত্রে মানে রবিবারের দিন শেষ রাত্রে কি আল্লাহ পাক বাংলাদেশের আকাশে আসবেন না এখন যে সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফজরের আগে দিয়ে বাংলাদেশের আকাশে আসবেন প্রথম আকাশে এসে বান্দাকে ডাকবেন হালমিন মুস্তাক ফেরিন পাক ফেরালাহ হালমিন তা ইবিন পাতু বাইলাই হালমিন সা ইলিন পাউ তিয়াহ কোন স্তকারী আছে কিনা আমি দেওয়ার জন্য এসে গেছি কোন সাহেল কোন প্রার্থনাকারী আছে কিনা আমি আল্লাহ দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছি কোন তাওবাকারী আছে কিনা আমি আল্লাহ তাওবা কবুল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি আল্লাহ ডাকে বান্দারে বান্দার কোন খবরে নাই বান্দা শেষ রাত্রে ঘুমায় কতক্ষণ পরে যখন ফজরের আজান হয়ে গেছে ফজরের নামাজ হয়ে গেছে সূর্য উঠে গেছে যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথম আকাশ থেকে চলে গেছেন এবার দৌড় দিছে দোয়ার জন্য এবার উঠে সাতটার দিকে উঠে দলে দলে দৌড় দোয়ার জন্য এতক্ষণ আল্লাহ তোমার ডাকলো তোমার ঘরের সামনে আসি তুমি দোয়ার জন্য উঠলে না আল্লাহ যখন চলে গেছে ডাকি তাকে শেষ এবার দৌড় দিছে দোয়ার জন্য এই হলো বান্দার অবস্থা যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার ঘরে এসে আমার বাড়িতে এসে আমাকে ডাকতেছেন আমি তখন নাই আমার তখন খবর নাই আর অসময় গিয়ে দোয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি কি দৌড়াদৌড়ি ফজরের নামাজ নাই জোহরের নামাজ নাই আসরের নামাজ নাই দোয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি কিন্তু যখন আমার ঘরে আল্লাহ পাক ডাকতেছেন ওই সময় তো আপনি কোনো ময়দানেও যাওয়া লাগবে না মসজিদেও যাওয়া লাগবে না কোথায় যাওয়া লাগবে না আপনার ঘরে উঠে আপনি আল্লাহর ডাকে সারা দেন আল্লাহ পাক আপনাকে ডাকতেছেন অন্য সময় আমরা আল্লাহর কাছে কত কান্নাকাটি করি গুনা মাপের জন্য তখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে ডাকেন না আমরা আল্লাহকে ডাকি আর ওই সময়টায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে ডাকতে থাকেন দেখা যায় সেই সময় বান্দা সারা দেনা আল্লাহ ডাকে সারা দেনা পরে দোয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে এবং এই দোয়ার পরে আমল আখলাকের কোন পরিবর্তন ওই দিনে তো আমল আখলাকের কোন পরিবর্তন আমরা দেখি না যদি অন্য দিন পরের কথা ওই দিন ফজর জোহর আসর মাগরিব ওই দিনের পাঁচ অক্ত তা এক অক্তও দেখি না কোন পরিবর্তন তাহলে দোয়া কি লাভ হইল তাহলে বোঝা গেল নিশ্চিত দোয়া কবুল হয় নাই হজ হজ কবুল হওয়ার দলিল হইল সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞাসা করছেন ইয়ার সোল্লাহ সাল্লাম আমাদের হজ যে কবুল হচ্ছে এটা বুঝবো কিভাবে নবী সাল্লাম বলছেন তুমি হজের আগে যে আমল করতা তোমার আমল আখলাক তাকোয়া এখলাস হজের আগে যেরকম ছিল হজ থেকে আসার পরে যদি সেগুলো পরিবর্তন হয় আরো উন্নত হয় তাহলে বুঝবে আল্লাহ পাক তোমার হজ কবুল করছেন আর যদি দেখো কোনো পরিবর্তন নাই আগে যেরকম এখনো সেরকম তাহলে বুঝবে আল্লাহ পাক তোমার হজ কবুল করেন নাই তাহলে মুনাজাত কবুল হয়েছে কি হয় নাই এটার দলিল তো এটাই যদি দেখি যে মুনাজাতের আগের দিন বেনামাজি ছিল মুনাজাতের পরের দিন আলহামদুলিল্লাহ বা জামাত পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে মুনাজাতের আগের দিন সুদ খাইতো মুনাজাতের পরের দিন সুদ 
ছেড়ে দিছে মোনা যাত্রার আগে গোস খাইতো মোনা যাত্রার পরের দিন গোস ছেড়ে দিছে তাহলে বোঝা যাবে তার মোনা যাত কবুল হয়েছে আর যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে বুঝতে হবে মোনা যাত কবুল হয় নাই এই জন্য আমরা তাফসিরের শুরুতে যে কথাটা বলবো যে জাহালত ছাড়তে হবে জাহালত জাহালত ছেড়ে এলমের দিকে আসতে হবে এলমের দিকে আসতে হবে কিছু জিনিস বুঝতে হবে চিন্তা করতে হবে একটু চিন্তা করলে একটু আকল খাতালে সব বোঝা যায় কিন্তু মানুষ দুনিয়াবি ব্যাপারে যতটুকু চিন্তা গবেষণা ফিকির করে দিনের ব্যাপারে ওই পরিমাণ কিছুই চিন্তা গবেষণা ফিকির করে না মানে দিনের ব্যাপারে শুধু মূর্খতার দিকে জাহালতের দিকে দৌড়ায় আর কেয়ামতের আগে এটা কেয়ামতেরও একটা আলামত এলেম উঠে যাবে দুনিয়া থেকে জাহালত বৃদ্ধি পাবে এলেম আস্তে আস্তে দুনিয়া থেকে আল্লাহ পাক ওলামাদেরকে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে সেখানে একটা জিনিস বলছেন যে ওয়াইসিরুল জাহালা তাদের মধ্যে মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে এই মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে কেয়ামতের আগে এই মূর্খতা বৃদ্ধি পাওয়া এটাও একটা বড় ধরনের ফেতনা এলেম উঠে যাবে আর বর্তমানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করবেন এর পাশাপাশি এটাও বলেনি যে মানুষ আলেমদের থেকে এলেম নে না জাহেল থেকে মানুষ এলেম নে বর্তমানে এই যে সারা দেশে ওয়াজ মাহফিল চলতেছে ওয়াজ মাহফিলের যারা বক্তা বড় বড় বক্তা যারা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মোফাসেরে কোরআন তারপরে আল্লামা তারপরে আরো অনেক উপাধির অধিকারী এদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া অধিকাংশই কোন এলেম নাই আর যারা বড় বড় আলেম তাদের কথা মানুষ শুনে না তাদের থেকে দিনও নে না এলেমও নে না বক্তা থেকে এলেম নে বক্তা এক জিনিস আলেম এক জিনিস কিন্তু আমাদের দেশের মূর্খতা এত বেড়ে গেছে আলেম চিনে না ওই মানুষ চিনে বক্তা বলে যে অমুক বক্তা বলছে বক্তার কথাই তার দলিল আলেমের কথা তার দলিল না আলেম চিনে না মানে আলেম থেকে এলেম নে না এলেম নে বক্তা থেকে এবং বক্তা দুই একজন ছাড়া ইল্লা মাসা আল্লাহ অধিকাংশই মানে এলমি ভাবে তেমন কোন দক্ষ আলেম না ভালো আলেম না আপনার বক্তৃতা দেওয়া এক কথা এলেম আরেক কথা তাহলে এলেম নিতে হবে দিন নিতে হবে আলেম থেকে এলেম আর দিন বক্তা থেকে নেওয়া যাবে না কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ হতবাগা আলেম থেকে এলেম নে না এলেম নে বক্তা থেকে আর মূর্খ মানুষ থেকে আলেমদের থেকে যারা কোরআন সুন্নার বিশেষজ্ঞ আলেম ওইসব আলেমের কথা মানুষ শুনেও না ওইসব আলেমকে ওয়াজ মাহফিলে গেলে শ্রোতায় পাওয়া যায় না বড় বড় আলেম যারা আমাদের দেশে তাদেরকে যদি আপনি ওয়াজ মাহফিলে আলোচনা করতে দেন শ্রোতায় থাকে না সব উঠে চলে যায় কারণ শ্রোতা তো জাহেল শ্রোতা তো ম্যাক্সিমাম জাহেল তো কোন আলেম যদি আলোচনা করে তো জাহেল সব চলে যায় আর যদি ওই জাহেলদের মতো আরেক জাহেল বসায় দিতে পারেন তাহলে জাহেলে জাহেলে মিলে যায় তখন উনিও ওদের মতো বিভিন্ন রঙের গল্প করে তামাশা করে কতক্ষণ গান গায় কতক্ষণ না আসে কতক্ষণ ফালতু ফালতু কথা বলে আর মূর্খ লোকেরা জাহেল লোকেরা তো কি খুশি এক হুজুর আসছে এক বক্তা আসছে এটা হলো এই জাতির জন্য বাঙালি জাতির জন্য এই বাংলাদেশের জাতির জন্য চরম এক দুর্ভাগ্যের কারণ কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আলহামদুলিল্লাহ এই অবস্থা নাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আলেম থেকে মানুষ এলেম নে বড় আলেমেরাই বড় ক্ষতি ওই সব দেশে আপনার বিশেষ করে আরব বিশ্বে আরব বিশ্বে বড় বড় ওলা মাইকের আম থেকে মানুষ এলেম নে বড় আলেমদের কথা শোনার জন্য মানুষ মাইলকে মাইল শত শত মাইল দূরে গিয়ে ওই আলেমদের একটা বক্তব্য একটা কথা শোনার জন্য তারা আগ্রহী হয়ে যায় আবার সেসব দেশে আলেম এলেম না থাকলে কথাও বলতে পারে না সবাই ইচ্ছা করলে বক্তা হতে পারবে না ইচ্ছা করলে খোদবা দিতে পারবে না ইচ্ছা করলে দিনের ব্যাপারে কথা বলতে পারবে না কিন্তু আমাদের দেশে তো সবাই স্বাধীন যার যার ইচ্ছা মতো তিনি বক্তাও হইতে পারেন কথাও বলতে পারেন যা মনে হচ্ছে তাই করতে পারেন এই জন্য সম্মানিত ভাইরা তাফসিরের শুরুতে আমরা যে কথাটি বলবো যে জাহালত পরিত্যাগ করে দিনের ব্যাপারে আমরা কিছু এলেম জানার বোঝার চেষ্টা করি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন সুরা ইউসুফ এই সুরার্থে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একজন নবীর নামে নামকরণ করেছেন 
অনেকগুলো সুরা কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক নবীদের নামে নামকরণ করেছেন তো ইউসুফ আলাইহিসসালাম তিনিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একজন নবী এবং শুধু নবী না উনি নবী বংশের নবী বংশগত নবী তার বাবো নবী দাদাও নবী দাদার বাবো নবী দাদার বাইও নবী মানে বংশের মধ্যে খালি নবী আর নবী আল্লাহ আকবর ওনার বাবার নাম কি ইউসুফ আলাহিসামের ইয়াকুব আলাহিসাম ইয়াকুব আলাহিসামের বাবার নাম এসাক আলাহিসাম এসাক আলাহিসালামের বাবার নাম ইব্রাহিম আলাহিসাম তাহলে ওনার ইব্রাহিম আলাহিসাম থেকেই নবী শুরু হয়েছে ইব্রাহিম আলাহিসাম নবী জন্ম হল ফিলিস্তিন ফিলিস্তিনে ইব্রাহিম আলাহিসামের বাড়ি কোথায় ইরাকে ইরাকের বাবেল শহরে ইব্রাহিম আলাহিসামের বাড়ি ইব্রাহিম আলাহিসাম হিজরত করে বাবেল থেকে কোথায় গেছেন ফিলিস্তিনে চলে আসছেন এরপরে ইব্রাহিম আলাহিসামের বংশধরা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় এসাক আলাহিসামের বংশধরা থাকতো ফিলিস্তিনে নাবলুস বর্তমানে প্রসিদ্ধ নগরী নাবলুস তারপর হেব্রন নাবলুস এবং হেব্রন এই এলাকায় এসাক আলাহিসামের বংশধরা বসবাস করতেন আর ইসমাইল আলাহিসামের বংশধরা বসবাস করতেন কোথায় মক্কাতে ইসমাইল আলাহিসাম মক্কা চলে আসলেন না মক্কায় দিয়ে গেলেন এখানে তার বংশধর বসবাস করতেন আল্লাহ পাক দুই বংশকে দুই জায়গায় রেখছেন একটা ফিলিস্তিনে আর একটা মক্কায় আর এই বংশে ইসমাইল আলাহিসামের পরে আর কোন নবী আসে নাই ইসমাইল আলাহিসামের পরে আর একজন তার নাম হল মোহাম্মদ রসুল্লাহ রসুল কিন্তু ইব্রাহিমের বংশধর নবী সাল্লাহ ইব্রাহিম আলাহিসামের বংশধর মানে এই বংশে একটাই হবে বাঘের বাচ্চা মানে ইসমাইল আলাহিসামের পরে আল্লাহ পাক এখানে আর কোন নবী দেন নাই একজনেই হবেন আল্লাহ পাক আগে ঠিক করে রাখছেন যেটা সাইয়েদুল মুরসালিম খাতামুন নবীন রহমত আলমিন সুহান আল্লাহ আর ওই দিকে এসাক আলাহিসামের ঘরে আল্লাহ পাক ইয়াকুব আলাহিসামকে দিলেন ইয়াকুব আলাহিসামের চারজন স্ত্রী এটা নবী সাল্লাম কোন হাদিসে বর্ণনা করেন নাই এটা ইহুদিদের এবং খ্রিস্টানদের বিভিন্ন বর্ণনায় যেটা পাওয়া যায় যে ইয়াকুব আলাহিসামের চারজন স্ত্রী ছিল ওই চারজন স্ত্রীর ঘরে মোট বারো জন সন্তান ছিল এক স্ত্রীর ঘরে দুইজন সন্তান ইউসুফ আলাহিসাম আরেকজনের নাম হল বিন ইয়ামিন বিন ইয়ামিন আর ইউসুফ আলাহিসাম এই দুইজন এক মায়ের ঘরে আর বাকি দশজন ওই তিন স্ত্রীর ঘরে তো পরবর্তীতে এই ইউসুফ আলাহিসামের জীবনের সাথে নবী সাল্লামের জীবনের অনেক কিছু মিল আছে নবী সাল্লামের জীবনের ইউসুফ আলাহিসামের জীবনের সাথে বিশাল একটা মিল আছে এই জন্য আল্লাহ পাক ইউসুফ আলাহিসামের ঘটনাগুলো নবী সাল্লামকে শুনাই দিচ্ছেন যে ইউসুফ আলাহিসামের পরিণতি যেমন হয়েছিল আপনার পরিণতিটিও সেই দিকে আগাচ্ছে তা আপনি এই সময় যখন আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে আপনি এখন হতাশ হবেন না আপনার অবস্থাও ইউসুফ আলাহিসালামের মতোই হবে এই সুরাটা নাজিল হয় একেবারে মাক্কি জীবনের শেষ দিকে যখন নবী সাল্লামকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করা হইতেছিল আর মক্কার মুশিকেরা এসে সবাই বারবার বলতেছিল যে মোহাম্মদ সাল্লামকে ইউসুফের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা যে বানি ইসরায়েলদের বাসস্থান ছিল আপনার ফিলিস্তিন তারা মিশরে আসলো কিভাবে ইয়াকুব আলাহিসাম ইব্রাহিম আলাহিসাম সাকার ইসলাম তারা তো ফিলিস্তিন ছিলেন তো এই বনি ইসরায়েল মিশরে আসলো কিভাবে এই প্রশ্নটা নবী সাল্লামকে আরবের মুশিকেরা করতেছিল যে তারা মনে করল যে এই ব্যাপারে তো মোহাম্মদ সাল্লাম কিছু জানার কথা না তাহলে যখন জানবে না তখন মোহাম্মদ সাল্লাম আরবের ইহুদিদের কাছে বা অন্যদের কাছে জানার জন্য চেষ্টা করবেন আসলে উনি নবী কিনা মানে এটা পরীক্ষা করার জন্য মুশ্রিকেরা এই প্রশ্নটা করছে এই প্রশ্ন যে করছে এটা দলিল সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক বলেন ইউসুফ এবং তার ভাইদের মধ্যে 
ওই প্রশ্নকারীদের জন্য অনেকগুলো নিদর্শন নিহিত আছে তাহলে প্রশ্নকারীদের জন্য নিদর্শন আছে তা বোঝা গেল নবী সাল্লামকে কিছু প্রশ্নকারী প্রশ্ন করছেন যে এই ব্যাপারে আমাদেরকে তথ্য দেন তা তখন আল্লাহ সুবাহ এই ইউসুফ আলহিস সালামের ব্যাপারে পরিপূর্ণ একটা সুরে আল্লাহ পাক নাজিল করে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে দিলেন আর এমন তথ্য দিলেন যে ইউসুফ আলহিস সালাম যেমন সেই মা বাবাকে হারিয়ে মা বাবা বিহীন তিনি জীবন যাপন করলেন লালিত পালিত হলেন অন্য জায়গায় যেমনি ভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম মা বাবাকে হারিয়ে তিনি অন্যদের কাছে লালন পালন হয়েছে এরপরে যেমনি ভাবে ইউসুফ আলহিস সালামের কাছে তার ভাইয়েরা তারপরে সবাই এসে হাত জোট করে দাঁড়িয়েছিল তাদের অপরাধ স্বীকার করছে স্বীকার করার পরে ইউসুফ আলহিস সালাম তাদেরকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন ঠিক একই ভাবে নবী সাল্লামকে যারা হত্যার ষড়যন্ত্র করছে যারা পরিকল্পনা করছে মক্কা বিজয়ের দিন ওই মানুষগুলাই সবগুলা নবী সাল্লামের সামনে হাত জোর করে দাঁড়িয়েছে আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি মনে করো আমি তোমাদেরকে কি করব তখন তারা বলল আমতা ইবন কারিম ওয়া ইবনু আখিন কারিম আপনি তো আমাদের সম্মানিত ভাই আপনি আমাদের সম্মানিত ভাইয়ের ছেলে আমরা আপনার থেকে সম্মানজনক কিছু আশা করি তা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন আমি এখন তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারি কিন্তু ইন্নি আকুল আকুম কামা কলা ইউসুফ লেখি আমি তোমাদেরকে ঠিক একই কথাটা বলতে চাই যে কথাটা ইউসুফ আলাই ইসালাম তার ভাইদেরকে বলছিলেন তোমাদের উপরে আজকে আমার কোন প্রতিশোধ নাই এজহাবু পান্ত মুত্তলাকা তোমরা সবাই চলে যাও তোমরা স্বাধীন সোহান আল্লাহ রসুস্তম সবাইকে সেদিন ক্ষমা করে দিলেন মক্কা বিজয়ের দিন একই কথাটা মানে ইউসুফ আলাহ ইসালামের পরিণতি যেরকম হয়েছিল নবী সাল্লামের অবস্থাটাও সেরকম হয়েছিল আল্লাহ পাক এই সুরার মধ্যে ইউসুফ আলাহ ইসালামের ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন ইউসুফ আলাহ ইসালাম যখন মিশরে আসেন তখন ইউসুফ আলাহ ইসালামের বয়স ছিল আঠারো বছর আর ইউসুফ আলাহ ইসালাম যখন নবুয়ত পান তখন তার বয়স হয়েছিল তিরিশ বছর এবং তিরিশ বছর বয়সেই তিনি মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান হন মিশরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন পঞ্চাশ বছর ইউসুফ আলাহ ইসালাম মিশরের ক্ষমতায় ছিলেন ইউসুফ আলাহ ইসালাম এবং ইউসুফ আলাহ ইসালামের পরেও দীর্ঘ অনেক সময় ধরে এই মিশরের শাসন ব্যবস্থা মুসলিমদের উপরে ছিল মুসলিমেরাই শাসন করতেন বাণী ইসরায়েলিরা শাসন করতেন তখন মিশরে দুইটা বাঘ হয়ে যায় একটা বাঘের নাম আমালেকা আর একটা বাঘের নাম কিপ্তি কাবাতি কাবাতি আর আমালেকা আমালেকা হইল মানে যারা বনে ইসরায়েল যারা ফিলিস্তিন থেকে এখানে আসছেন ইসুফ আলাহ ইসলাম এখানে যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন প্রচুর মানুষ ওই ফিলিস্তিন থেকে সবাই দলে দলে এখানে চলে আসছেন এইটা হল আসলে মূলত মিশরের অধিবাসী না এরা অন্য জায়গা থেকে এসে মিশরের অধিবাসী হয়েছে এই জন্য ইসুফ আলাহ ইসলামের সময় যে শাসক যিনি মিশরের শাসন কর্তা ছিলেন তাকে আল্লাহ পাক পরিচয় করাইয়ে দিয়েছেন আজি যে মিশর তাকে ফেরাউনে মিশর বলা হয় নাই কিন্তু ওই মুসা আলাহ ইসালামের সময় মিশরের যে শাসক তাকে আল্লাহ পাক নাম দিছেন ফেরাউন তাহলে বোঝা যায় মানে এই মুসা আলাহ ইসালাম ইসুফ আলাহ ইসালামের সময় যারা ছিল এরা তখন এই শ্রেণীবাগটা ছিল না এটা তৈরি হয়েছে পরে এসে ওই যে ফিলিস্তিন থেকে দলে দলে এখানে আসছে আর দীর্ঘদিন মুসলমানদের অধীনে এই মিশর ছিল তখন ওই অংশটা যারা মিশরের মূল অধিবাসী আবাতি তারা এক সময় এসে বিদ্রোহ করে এদের থেকে ক্ষমতা নিয়ে নিল ওই ক্ষমতা নেওয়ার পরেই তাদের শাসকেরা ফেরাউন উপাধি নিজেদেরকে ধারণ করলো যে আমরা ফেরাউন এই জন্য তাদের সব শাসকগুলাকে পর্যায়ক্রমে ফেরাউন বলা হয় ইউসুফ আলহ ইসালাম আল্লাহর একজন নবী আল্লাহর নবীরা সমস্ত প্রকার কবিরা সগিরা ফতস্খলন যেটাকে বলে জাল্লা এই সব কিছু থেকে আল্লাহর নবীরা মাসুম সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ আম্বিয়া আলহিমুসালামের আসামতের ব্যাপারে নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে যদি কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে তার ইমান থাকবে থাকবে না 
সমস্ত আম্বিয়া আলহিম সালাম আদম আলাহ সালাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ রসুল সালাম পর্যন্ত যত নবী রসুল আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সমস্ত আম্বিয়া আলহ সালাম মাসুফ নিষ্পাপ তাহলে ইউসুফ আলাহ সালামের সাথে যদি প্রেমের সম্পর্ককে জড়াই দেওয়া হয় যে ইউসুফ আলাহ সালাম যে একজন নারীর সাথে প্রেম করেছেন তাহলে কি ইউসুফ আলাহ সালামকে নিষ্পাপ করা হইল না পাপের সাথে যুক্ত করা হইল তাহলে কেউ যদি ইউসুফ আলাহ সালামকে ন্যূনতম সামান্যতম পাপের সাথে সংযুক্ত করে তার ইমান থাকবে না কারণ আম্বিয়া আলহ সালাম এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে মাসুম বরং ইউসুফ আলহ সালাম একজন নারী ইউসুফ আলহ সালামকে কেন্দ্র করে অপকর্মে জড়ানোর জন্য চেষ্টা করেছে কিন্তু ইউসুফ আলহ সালাম আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর নবী হিসাবে তিনি নিজের চরিত্রকে হেফাজত করেছেন নিজের চরিত্রকে যুবক বয়সে তিনি সুযোগ পাওয়ার পরেও নিজের চরিত্রকে নবী হিসাবে তিনি উসওয়াই হাসানার পরিচয় দিয়েছেন সুহার যেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে ওই অবস্থায় বেঁচে থাকা সম্ভব না যেটাকে আল্লাহ রসুলাম বলছেন সাত শ্রেণীর মানুষ এমন আছে যাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতর ময়দানে আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা দিন ছায়ার মধ্যে স্থান দিবেন যেদিন আল্লাহর ওই ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়ার ব্যবস্থা কেয়ামতর ময়দানে থাকবে না এই সাত শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হল অপকর্মের দিকে আহ্বান করে ফকল ইন্নি আখাফুল্লাহ ওই ব্যক্তি বলে যে আমি আল্লাহকে ভয় করি আমি আমার আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহর ভয়ে উচ্চ বংশীয় এবং সুন্দরী নারী তাকে আহ্বান করার পরেও আল্লাহর বয়ে কোন প্রকার অপকর্মে জড়িত হয় না এই মানুষগুলাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আমাদের ময়দানে আল্লাহর ছায়ার মধ্যে আল্লাহ পাক ছায়ার ব্যবস্থা করবেন আল্লাহ তাহলে ইউসুফ আলহ ইসলাম তাদেরই একজন সোহান আল্লাহ ইউসুফ আলহ ইসলামকে যে নারী অপকর্মের জন্য ডাকছেন সেই নারী যাতা মানসাবিন ওই সময়কার সবচেয়ে ক্ষমতাধর যে মানুষ সেই ক্ষমতাধর মানুষের স্ত্রী আবার সুন্দরী বা জামা আলিন এবং সুন্দরী কিন্তু ইউসুফ আলহ ইসলাম নিজের যৌবনকে দিনকে হেফাজতের জন্য আল্লাহর ভয়ে বাঁচার জন্য দৌড় দিছেন আর আল্লাহর ভয়ে যখন বান্দা দৌড় দে নিজেকে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জন্য দরজা খুলে দেন এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন যে কোন ব্যক্তি যদি তাকোয়ার উপরে চলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জন্য অসংখ্য দরজা আল্লাহ পাক খুলে দেন সুহান অনেকে বলে যে হুজুর কি করব এই যে এই হারাম রিজিক থেকে তো বাঁচতে পারতেছি না বাঁচতে পারতেছি না আসলে তার নিয়তের মধ্যে গন্ডগোল আছে তিনি মনে করেন যে এত বড় চাকরি যদি ছেড়ে দিই তা আমি তো মনে হয় জীবনে চাকরিও পাবো না নিজেও মরবো পরিবারও মরবে না খেয়ে সব মরে যাবে কিন্তু কেউ যদি তাকোয়ার নীতিতে শক্তিশালী হয়ে ওই হারামের রাস্তা বর্জন করে আল্লাহ পাক তার জন্য হালালের অসংখ্য রাস্তা আল্লাহ খুলে দেন এটা আল্লাহ পাকর ওয়াদা ইয়াজা আল্লাহ মাখরাজা আল্লাহ পাক বলছে আমি তার জন্য বের হওয়ার অনেক রাস্তা আমি বের করে সুহারাল যেমনি ভাবে ইউসুফ আলহ সালাম বাঁচার জন্য চেষ্টা করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে বাঁচাইছেন তো বাঁচাইছেন আবার সে মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত ক্ষমতা পর্যন্ত আল্লাহ পাক দান করছেন সুহার তাহলে যুবক ভাইদের জন্য এই সুরা ইউসুফের মধ্যে বিশাল আয়াত রেখেছেন দৃষ্টান্ত রেখেছেন আল্লাহ পাক যে কেয়ামত পর্যন্ত মুমিন যুবকদের চরিত্র কেমন হবে মুমিন যুবকদের চরিত্র হবে ইউসুফ আলহ ইসালামের মতো ইউসুফ আলহ ইসলামকে অনুসরণ করবে আর ওই মহিলাটার নাম আল্লাহ পাক পুরানে কারিমে উল্লেখ করেন নাই এবং নবী সাল্লাম কোন হাদিসে ওই মহিলাটার নাম উল্লেখ করেন নাই ইহুদিদের কোন কোন গ্রন্থে সেই মহিলার নাম লেখা হয়েছে জালিখা জালিখাকে পরবর্তীতে আমাদের দেশে নাম হয়েছে জলেখা এটা হলো ইহুদিদের বিভিন্ন গ্রন্থে আছে এটা কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে তার নামে আসে নাই আবার কেউ কেউ বলে যে ইউসুফ আল ইসলাম পরবর্তীতে ওই মহিলাকে বিয়ে করছেন এটাও মিথ্যা কথা কারণ ইউসুফ আল্লাহ ইসলাম একজন নবী পবিত্র 
যারা মাসুম সমস্ত গুনা থেকে যারা পবিত্র মাসুম সেই নবী কিভাবে একজন দুঃচরিত্র মহিলা যে মহিলাকে তিনি সচক্ষে দেখছেন দুঃচরিত্রের অবস্থা সে দুঃচরিত্রবান মহিলা একজন নবী বিয়ে করবে এটা নবীর পক্ষে কখনো শোভনীয় নয় এটাও মিথ্যা কথা এবং ইউসুফ আলাহ ইসলামকে কেন্দ্র করে অনেক নাটক অনেক কিছু পৃথিবীর মানুষ তৈরি করে তৈরি করে ইউসুফ আলাহ ইসলামের আখলাককে বিভিন্ন ভাবে চরিত্র আয়ন করার চেষ্টা করা হয় এগুলো সব ইমান হারানোর সম্ভাবনা ইমানি বিষয় আম্বিয়া আলহিমুসালামের বিষয়গুলা ইমানি বিষয় কারণ আম্বিয়া আলহিমুসালাম মাসুম তাদের চরিত্রে পৃথিবীর কোন মানুষ অভিনয় করতে পারবে না প্রথম কথা হলো নবী রাসুলদের চরিত্রে পৃথিবীর কোন মানুষ অভিনয় করা যাবে না কোন নবীর কোন নবীর চরিত্রেই আপনার পৃথিবীর কোন মানুষ আদম আলাহ ইসলামের চরিত্রে নু আলাহ ইসলামের চরিত্রে কারণ এই মানুষগুলো পৃথিবীর কোন মানুষের মতো নয় এই মানুষগুলোর চরিত্রে অভিনয় করা পৃথিবীর কোন মানুষের জন্য বৈধ নয় এই জন্য তাদের নামে কোন নাটক কোন উপন্যাস কোন কিছু লিখা তারপরে এগুলো অভিনয় করা এগুলো চিত্রায়ন করা এগুলো সম্পূর্ণরূপে হারা আল্লাহ পাক ইউসুফ আলাহ ইসালামের ঘটনা বর্ণনা করার শুরুতেই হরুফে মোকাত দিয়ে শুরু করেছেন যেহেতু আল্লাহ পাক একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেছেন এই জন্য অন্যান্য সুরার মতো এই সুরার শুরুতেও আল্লাহ পাক শুরু করেছেন হরুফে মোকাত দিয়ে আলিফ मानी जेटा स्पष्ट कर दे व्याख्या दे मानस सामने जेको विषय स्पष्ट कर देटार नाम हलो मुबीन তাহলে যদি কেউ বলে যে কোরআন পড়ে আমি বুঝি না যে কোরআন পড়ে মানুষ সাধারণ মানুষ বুঝবে না তা আল্লাহ বলতেছেন এই কিতাবটা হলো কিতাবে মুবিন মানে এটা সবকিছু ব্যাখ্যা করে দে স্পষ্ট করে দে এটার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতার কিছু নাই তাহলে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর কিতাব পড়ে বুঝবে না কেন এই কিতাবেরই নাম রেখেছেন আল্লাহ পাক কিতাবে মুবিন এটা স্পষ্ট করা কিতাব সুস্পষ্ট কিতাব এখন আল্লাহ পাক পৃথিবীতে এত ভাষা থাকছে আর বিভাষা নাজিল করলেন কেন আল্লাহ পাক বাংলা ভাষা নাজিল করতে পারতেন না অথবা ওই সময় বাংলা ভাষার যেই প্রাচীন রূপ ছিল সেই ভাষায় তো আল্লাহ নাজিল করতে পারতেন প্রথম কথা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবচেয়ে ভালো জানেন কেন আল্লাহ পাক আরবি ভাষা নাজিল করছেন এটা আল্লাহ রেলেমে আছে আল্লাহ পাক এটাকে কেন বাছাই করছেন তবে মুফাসের নেকেরাম এটা নিয়ে অনেক গবেষণা করছেন যে আল্লাহ পাক পৃথিবীর এত ভাষা থাকতে আর বিভাষায় কেন নাজিল করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর বান্দাদের কাছে আল্লাহর কিছু কালাম পৌঁছিয়ে দেওয়া আল্লাহর এই কালাম গুলো যেই ভাষায় দিলে পৃথিবীর মানুষ সহজে শিখতে পারবে বুঝতে পারবে মুখস্থ করতে পারবে আল্লাহ পাক সেই ভাষাটাকে বাছাই করছে পৃথিবীতে যতগুলো ভাষা আছে তন্মধ্যে আল্লাহ পাকের এলেমে আরবি ভাষাকে আল্লাহ পাক সবচেয়ে সহজ ভাষা মনে করছেন যে আরবি ভাষাটা এত সহজ এবং প্রাঞ্জল যেই ভাষায় নাজিল করলে আল্লাহর কথাগুলা দুনিয়ার মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ হবে এই জন্য আল্লাহ পাকে আরবি ভাষাকে বাছাই করছে এই জন্য দেখেন আরবি অক্ষর গুলা বাংলা অক্ষর ইংরেজি অক্ষর আপনি অক্ষর গুলা চিন্তা করে দেখেন বেশি দূর যাওয়া লাগবে না অক্ষর গুলা দেখলেই বুঝতে পারবেন কোন ভাষাটা সবচেয়ে সহজ আচ্ছা আরবি ভাষার প্রথম যে বর্ণটা সেটা কি আলিফ আলিফ লিখতে কয়টা টান লাগে একটা টান দিলে আলিফ আচ্ছা ইংরেজি ভাষার প্রথম কোনটা অক্ষর এ লিখতে কয়টা টান লাগে তিনটা টান লাগে দেখেন তাহলে আরবির থেকে ইংরেজি তিন গুণ কঠিন আপনার এক টান দিলে আরবি একটা বর্ণ হয়ে গেছে আর আপনি ইংরেজি একটা বর্ণ লিখতে গেলে এক টানে হবে আপনার তিনটা টান লাগতেছে এ লিখতে গেলে 
আচ্ছা বাংলায় আসেন বাংলা সরেও লেখেন সরেও লিখতে গেলে কয়টা টান লাগবে আপনার মাত্রার ব্যাপার আছে এখান দিয়ে ব্যাপার আছে কতগুলা ব্যাপার স্যাপার আছে তাহলে বোঝা গেল এটা আরো কঠিন তাহলে এরকম প্রত্যেকটা অক্ষর আপনি খালি উনত্রিশটা অক্ষর চিন্তা করেন আরো বেড়ে যে উনত্রিশটা অক্ষর আছে আর বেশি দূর যাওয়া লাগবে না সাধারণ জ্ঞানে অল্প নলেজে আপনি যদি চিন্তা করেন দেখবেন যে আরো বে উনত্রিশটা অক্ষর যত সহজে লেখা যায় পড়া যায় উচ্চারণ করা যায় এত সহজে ইংরেজির অক্ষরগুলো পারবেন না বাংলা অক্ষর তো পারবেন না বাংলা আমাদের মাতৃভাষা কিন্তু আমরা বাংলা এই দেশের মানুষ শুদ্ধ করে কয়জনে বলতে পারি পারে কিন্তু দেখেন সেই তুলনায় আরবি ভাষা কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ সহি শুদ্ধ করে কোরআন তালাবাদ করে আরবি ভাষা উচ্চারণ করতে পারে কিন্তু বাংলা উচ্চারণ করতে পারে না তাহলে সহজে বোঝা যায় যে আরবি ভাষা এমন এক ভাষা যে ভাষা আল্লাহর কালাম মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে সহজ মাধ্যম আপনি যদি আরবি শিখতে চান কোরআন শিখতে চান যত সহজে আপনি অল্প দিনের মধ্যে কোরআনের কোরআনটা শিখতে পারবেন পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার কিতাব যদি বাংলা ভাষাও শিখতে চান তো এত সহজে আপনি বাংলা ভাষাও শিখতে পারবেন না আমাদের দেশে ফেল করে সবচেয়ে বেশি কোন সাবজেক্টে বাংলায় ফেল করে বাংলাদেশের ছেলেরা বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্রী বাংলায় ফেল করে বাংলা নাম্বার পায় সবচেয়ে কম বাংলায় আপনার এ প্লাস পাওয়া আশি পাওয়া অনেক কঠিন ব্যাপার বাংলায় অনার্স মাস্টার্স পড়ে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া অনেক কঠিন ব্যাপার এক সময় বাংলা একজনও ফার্স্ট ক্লাস পাইত না তাহলে বোঝা যায় যে আরো বিভাষাটা আল্লাহ পাক সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছেন কোরআনের জন্য সোহান আল্লাহ কারণ আল্লাহর কথাটা মানুষ এই এই মাধ্যম দিয়ে বুঝবে এই মাধ্যম দিয়ে জানবে এই জন্য আল্লাহ পাক আরবিকে সহজ করেছেন এবং আর বিভাষাকে কোরআন নাজিলের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বাছাই করেছেন আচ্ছা কোরআনের মধ্যে কি আরবির বাহিরে কিছু নাই আল্লাহ বলতেছেন আমি কোরআন নাজিল করেছি আরবি ভাষায় আপনি বলতেছেন কোরআন আরবির বাহিরেও আছে তা আল্লাহর কথার বিপরীত হয়েছে না হয় নাই কারণ হলো মানে আরবির বাহিরে যেগুলো আছে সেইগুলো আরবি হয়ে গেছে মানে কোরআন না যে কোরআনের মধ্যে ঢুকার আগে সেগুলা ছিল হিব্রু ভাষা সুরিয়ানি ভাষা বিভিন্ন ভাষা যখন শব্দটা কোরআনে কারিমের মধ্যে চলে আসছে তখন এটা সুরিয়ানি নাই হিব্রু নাই এটা হয়ে গেছে আরবি আচ্ছা সে আর কোন শব্দ হ্যাঁ আমরা বাংলায় লিখতে কি চেয়ারের বাংলা কি কেদারা লিখলে আমরা কয়জনে সিনিয়র কয়জনে জানি চেয়ার বললে সবাই একবারে যে লোক কিছু লেখাপড়া জানে না কোনোদিন স্কুলেও যায় নাই সেই লোক চিনে তাহলে ওই শব্দটা এখন আর ইংরেজি নাই এটা হয়ে গেছে বাংলা ঠিক এই রকম অসংখ্য হিব্রু শব্দ সুরিয়ানি শব্দ এগুলো কোরআন নাজিলের আগে ছিল অন্য ভাষার শব্দ যখনই কোরআনের ভিতরে ঢুকে গেছে তখন এগুলা হয়ে গেছে আরবি এই জন্য আল্লাহ বলছেন আবার দেখেন নবী সাল্লাহ ইসলাম আরবি ভাষাভাষী ছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম হলেন কোরাইশ বংশের আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় যেরকম দেখবে যে বাংলা ভাষার কয়েকটা সিস্টেম আছে কয়েকটা পদ্ধতি আছে সিলেটের বাংলা ভাষা এক বাংলা ভাষা ঢাকার বাংলা ভাষা এক বাংলা ভাষা চট্টগ্রামের বাংলা ভাষা ওটাও বাংলা ভাষা নোয়াখালীর বাংলা ভাষা বরিশালের বাংলা ভাষা যশোরের বাংলা ভাষা অনেকগুলো বাংলা ভাষা আছে না ঠিক আরবির মধ্যেও এরকম অনেকগুলো আরবি আছে এখন নবী সালাম জন্মগ্রহণ করছেন কোরাইশ বংশে আর তিনি দুধ পান করতে গেছেন আরেকটা বংশে হালিমা রাজি আল্লাহ তালার ওই বংশ ওখানে গেছে আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করছেন সাতটা আরবি লাহা যায় সাতটা আরবি ভাষায় মানে আরবের সাতটা আরবি ভাষায় কোরআন নাজিল করছেন এটার কারণ কি আবার আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে একটা নাজিল করতে পারতাম না সাতটা নাজিল করার উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর কোন মানুষ যেন কেয়ামত পর্যন্ত বলতে না পারেন যে আল্লাহ রসুল সালাম কোরাইশ বংশে ছিলেন তিনি কোরাইশ বংশীয় আরবি জানতেন এই জন্য আল্লাহ পাক মোহাম্মদ সাল্লাম নিজেই এই কোরআন বানাইছেন নাহজুবিল্লা এই কথা যাতে কেয়ামত পর্যন্ত কেউ বলতে না পারে এই জন্য নবী সাল্লাম তো আরবি জানতেন এক এক গোত্রের 
আল্লাহ পাক আরো ছয় গোত্রের ভাষা দিয়ে কোরআন নাজিল করছেন যা তো মানুষ বলতে না পারে যে মোহাম্মদ সাল্লাম মারা যায় কারণ মোহাম্মদ সাল্লাম তো ওই ছয় গোত্রের আরবি জানে না বুঝতে পারছেন অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন কারিমকে কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের সামনে মজেস চ্যালেঞ্জ দিয়ে কোরআন নাজিল করছেন এই জন্য এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা কেয়ামত পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয় কেন আরবিতে নাজিল করছেন এই কথার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো অনুধাবন করতে পারো যাতে তোমরা বুঝতে পারো অনুধাবন করতে পারো এই জন্য আরবিতে নাজিল করছি তাহলে বাংলা নাজিল করলে আমরা বুঝতে পারতাম না পারতাম তবে আরবির থেকে বেশি কষ্ট হইত আল্লাহ পাক চাচ্ছেন আল্লাহর বান্দারা সহজে কোরআনটা বুঝুক এই জন্য আল্লাহ পাক সহজ ভাষাটাকে বেছে নিছেন এই জন্য আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তা খেলুন যাতে তোমরা সহজেই আমার এই কথাগুলো আমার কালাম অনুধাবন করতে পারো নাহানু আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন নাহানু নাকুসু আলাইকা আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করি আল্লাপাক বহু বচন ব্যবহার করছে না হানু আমরা বর্ণনা করি আল্লাহ কয়জন তা আবার বহু বচন আল্লাহ বলতেছে না হানু জি আজকের জমানায় কিছু জাহেল বাইরেছে যেটা আর